This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, and to find out how you can volunteer, please visit LibriVox.org. Read and recorded by Catherine Eastman. Die Geschichte von dem wilden Jäger Es zog der wilde Jägersmann sein grasgrün neues Röcklein an, nahm Ranzen, Pulverhorn und Flint und lief hinaus ins Feld geschwind. Er trug die Brille auf der Nas und wollte schießen tot der Haas. The Story of the Man that Went Out Shooting This is the man that shoots the hares. This is the coat he always wears. With game bag, powder horn, and gun, he's going out to have some fun. He finds it hard without a pair of spectacles to shoot the hare. Das Häschen sitzt im Blätterhaus und lacht den wilden Jäger aus. The hare sits snug in leaves and grass and laughs to see the green man pass. Jetzt schien die Sonne gar zu sehr, da ward ihm sein Gewehr zu schwer. Er legte sich ins grüne Gras, das alles sah der kleine Haas. Und als der Jäger schnarcht und schlief, der Haas ganz heimlich zu ihm lief und nahm die Flint und auch die Brill und schlich davon ganz leis und still. Now, as the sun grew very hot, and he a heavy gun had got. He lay down underneath a tree, and went to sleep, as you may see. And, while he slept like any top, the little hare came, hop, 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 took gun and spectacles, and then on her hind legs went off again. Die Brille hat das Häschen jetzt sich selber auf die Nas gesetzt, und schießen will's aus dem Gewehr, der Jäger aber furcht sich sehr. Er läuft davon und springt und schreit, Zu Hilf, ihr Leut, zu Hilf, ihr Leut. The green man wakes and sees her place the spectacles upon her face, and now she's trying all she can to shoot the sleepy green coat man. He cries and screams and runs away, The hare runs after him all day, and hears him call out everywhere, Help! Fire! Help! The hare! The hare! Da kommt der wilde Jägersmann zuletzt beim tiefen Brindchen an. Er springt hinein, die Not war groß, er schießt die Haas die Flinte los. At last he stumbled at the well, head over ears and in he fell. The hare stopped short, took aim, and hark! bang! went the gun. She missed her mark. Des Jägers Frau am Fenster saß und trank aus ihrer Kaffeetasse. Die schoss das Häschen ganz in zwei, da rief die Frau, O oh wei, O oh wei! Doch bei dem Brünnchen heimlich saß das Häschens Kind, der kleine Haas. Der hockte da im grünen Gras, dem Fluss der Kaffee auf die Nas, er schrie, »Wer hat mich da verbrannt?« und hielt den Löffel in der Hand. The poor man's wife was drinking up her coffee in her coffee cup. The gun shot cup and saucer through. »Oh, dear!« cried she, »what shall I do?« There lived close by the cottage there the hare's own child, the little hare. And while she stood upon her toes, the coffee fell and burned her nose. Oh, dear, she cried, with spoon in hand, such fun I do not understand. Die Geschichte vom Daumenlutscher Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da, sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Hause ich wiederkomm. Und vor allem, Konrad, hör, 
lusche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Scher kommt sonst ganz geschwind daher, und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. The Story of Little Suck a Thumb One day Mama said, Conrad, dear, I must go out and leave you here. But mind now, Conrad, what I say. Don't suck your thumb while I'm away. The great tall tailor always comes to little boys who suck their thumbs, and ere they dream what he's about, he takes his great sharp scissors out and cuts their thumbs clean off, and then, you know, they never grow again. Fort geht nun die Mutter und wupp! den Daumen in den Mund. Mama had scarcely turned her back. The thumb was in. Alack, alack. Bautz, da geht die Türe auf, und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. The door flew open, in he ran, the great, long, red-legged scissor man. Oh, children, see, the tailors come, and caught out, little suck-a-thumb. Weh, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Scher die Daumen ab, mit der großen, scharfen Scher. Hei, da schreit der Konrad sehr, als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort. Snip, snap, snip, the scissors go, and Conrad cries out, Oh, oh, oh! Snip, snap, snip, they go so fast that both his thumbs are off at last. Mama comes home. There Conrad stands and looks quite sad and shows his hands. Ah, said Mamma, I knew he'd come to naughty little suck a thumb. Die Geschichte vom Suppenkaspar Der Kaspar, der war kerngesund, ein dicker Bub und kegelrund, er hatte Backen rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien, »Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe ess ich nicht.« The story of Augustus, who would not have any soup. Augustus was a chubby lad, fat, ruddy cheeks Augustus had, and everybody saw with joy the plump and hearty, healthy boy. He ate and drank, as he was told, and never let his soup get cold. But one day, one cold winter's day, he screamed out, Take the soup away! Oh, take the nasty soup away! I won't have any soup today! Am nächsten Tag, ja, sieh nur her, da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe ess ich nicht. Next day, now look, the picture shows how lank and lean Augustus grows. Yet, though he feels so weak and ill, the naughty fellow cries out still, Not any soup for me, I say. Oh, take the nasty soup away. I won't have any soup today. Am dritten Tag, o oh weh und ach, wie ist der Kaspar dünn und schwach. Doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien, Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe ess ich nicht. The third day comes. Oh, what a sin, to make himself so pale and thin. Yet, when the soup is put on table, he screams as loud as he is able. Not any soup for me, I say. Oh, take the nasty soup away. 
I won't have any soup today. Am vierten Tage endlich gar der Kaspar wie ein Fädchen war. Look at him, now the fourth day's come. He scarcely weighs a sugar plum. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. He's like a little bit of thread. And on the fifth day he was 